జగన్ ప్రస్థానం ముఖ్యమంత్రి కొడుకు నుండి ముఖ్యమంత్రిగా ఏపీ సీఎంగా వైసీపీ చీఫ్ వైఎస్ జగన్ ఈ నెల ముప్పైవ తేదీన ప్రమాణ స్వీకారం చేసే ఛాన్స్ ఉంది ఈ నెల ఇరవై ఐదవ తేదీన వైసీపీ శాసనసభాపక్ష సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు ఈ సమావేశంలో జగన్ను వైసీపీ శాసనసభాపక్ష నేతగా ఎన్నుకుంటారు వైఎస్ఆర్ తనయుడిగా రాజకీయ రంగ ప్రవేశం చేసిన జగన్ స్వంతంగా పార్టీని ఏర్పాటు చేసి ఏపీ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణం చేయనున్నారు ఉమ్మడి ఏపీ రాష్ట్రానికి వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి ముఖ్యమంత్రిగా రెండు వేల నాలుగులో జరిగిన ఎన్నికల్లో భారీ మెజారిటీతో విజయం సాధించారు ఆ తర్వాత రెండు వేల తొమ్మిదిలో జరిగిన ఎన్నికల్లో కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ మరోసారి ఏపీలో అధికారంలోకి వచ్చింది వైఎస్ఆర్ రెండవ దఫ ముఖ్యమంత్రిగా ఎన్నికైన సమయంలోనే కడప ఎంపీ స్థానం నుండి జగన్ పోటీ చేసి విజయం సాధించారు రెండు వేల తొమ్మిది సెప్టెంబర్ రెండవ తేదీన వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి హెలికాప్టర్ ప్రమాదంలో మృత్యు వాత పడ్డారు ఆ సమయంలో మెజారిటీ ఎమ్మెల్యేలు జగన్ను సీఎం చేయాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ అధిష్టానానికి సంతకాలు చేసి లేఖనిచ్చారు అయితే జగన్ను కాకుండా ఆ సమయంలో రోషయ్యను కాంగ్రెస్ పార్టీ అధిష్టానం సీఎంగా చేసింది ఆ తర్వాత కిరణ్ కుమార్ రెడ్డిని సీఎంగా చేసింది తన తండ్రి చనిపోయిన సమయంలో మృత్యు వాత పడిన వారిని ఓదార్చేందుకు ఓదార్పు యాత్ర నిర్వహిస్తానని జగన్ ప్రకటించారు ఈ యాత్రకు కాంగ్రెస్ పార్టీ అనుమతి ఇవ్వలేదు కానీ జగన్ మాత్రం యాత్రను కొనసాగించారు ఇదిలా ఉంటే సోనియా గాంధీ లేఖ రాసినా లేకపోతే వైఎస్ జగన్తో నేరుగా ఫోన్లో మాట్లాడినా జగన్ మాత్రం యూపీఏకు మద్దతు ఇచ్చే అవకాశం లేదని తెలుస్తోంది తనను కాంగ్రెస్ పార్టీ పెట్టిన ఇబ్బందులను వైఎస్ జగన్ మరిచిపోలేదని తెలుస్తోంది ఆ సమయంలో కడప ఎంపీ స్థానానికి జగన్ పులివెందుల అసెంబ్లీ స్థానానికి వైఎస్ విజయమ్మ రాజీనామా చేశారు ఈ రెండు స్థానాలకు జరిగిన ఉప ఎన్నికల్లో వీరిద్దరూ కూడా విజయం సాధించారు ఆ తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీ నుండి వైసీపీలో చేరిన ఎమ్మెల్యేలతో రాజీనామా చేయించి ఉప ఎన్నికలకు వెళ్లారు ఈ ఎన్నికల్లో కూడా మెజారిటీ స్థానాల్లో వైసీపీ విజయం సాధించింది రెండు వేల అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు ముందుగా రాష్ట్ర విభజన జరిగింది ఈ సమయంలో వైసీపీ సమైక్య నినాదాన్ని ఎత్తుకుంది ఈ ఎన్నికల్లో వైసీపీ చావో రేవో తేల్చుకోవాలని పోరాటం చేసింది కానీ ఈ ఎన్నికల్లో వైసీపీ అధికారాన్ని కోల్పోయింది బీజేపీ జనసేనలో టీడీపీకి మద్దతు ప్రకటించాయి అతి తక్కువ ఓట్ల తేడాతో రెండు వేల పద్నాలుగులో ఏపీ రాష్ట్రంలో వైసీపీ అధికారాన్ని కోల్పోయింది అయినా కూడా వైసీపీ చీఫ్ జగన్ ఏమాత్రం విశ్వాసాన్ని సడలకుండా పార్టీని ముందుకు నడిపించాడు ఏపీకి ప్రత్యేక హోదా ఇస్తామని కేంద్రం మోసం చేయడంతో జగన్ ఈ విషయమై పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం నిర్వహించారు ఈ విషయమై చంద్రబాబు నాయుడు తీరును ఎండగట్టారు ఏపీ ప్రభుత్వ విధానాలను నిరసిస్తూ సుదీర్ఘంగా జగన్ పాదయాత్ర నిర్వహించారు ఈ పాదయాత్రలో తమ పార్టీ మేనిఫెస్టోలో పెట్టనున్న నవరత్నాలను విస్తృతంగా ప్రచారం చేశారు పాదయాత్ర సమయంలో ప్రజల నుండి వచ్చిన సమస్యలను కూడా ఆ తర్వాత మేనిఫెస్టోలో చేర్చారు చంద్రబాబు నాయుడు తీసుకున్న కొన్ని నిర్ణయాలు వైసీపీకి అనుకూలంగా మారాయి జగన్కు ఏం అర్హత ఉంది ఆయన సీఎం కొడుకు అంత మాత్రాన సీఎం పదవి చేపట్టాల్సిందేనా అంటూ ప్రత్యర్థులు ఆయనపై విమర్శలు చేశారు కానీ ముఖ్యమంత్రి కొడుకుగా పార్టీని ఏర్పాటు చేసి ఏపీకి ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు స్వీకరించబోతున్నారు ఏపీ రాష్ట్రంలో సీఎం కొడుకుగా ఉన్న వ్యక్తి పార్టీని ఏర్పాటు చేసి ముఖ్యమంత్రిగా ఎన్నికైన సందర్భాలు ఇప్పటి లేవు